A gente fala agora de um transtorno que tem aparecido bastante nas clínicas, nos consultórios, o transtorno borderline. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liat. Tudo bem, Jonatas? Bem, Laine. Bom, para o pessoal entender um pouquinho, né? Borderline seria o limite. Isso, o limítrofe, né? O que uhum. está exatamente entre duas coisas. Mas não é, é, é diferente do bipolar, tem, tem uhum. gente que confunde um pouco. Agora, é interessante é, saber o seguinte, muitas pessoas pensam que é uma coisa nova, recente, que surgiu nos anos 90 tal, mas é bem antigo. O psicanalista alemão Adolfo Stern já falou sobre isso no começo dos anos 60. E o próprio Lacan falava que o exemplo famoso do caso de Freud, lá em 1909, já era um caso típico dessa manifestação. Então, o borderline é uma, é uma situação difícil de diagnosticar. Tá? Bem difícil. Aliás, eu queria só já dar uma pinceladinha sobre essa questão de diagnóstico. Uhum. Por quê, Elaine? Porque hoje as pessoas se autodiagnosticam. Né? Então, a depressão, que é uma, uma, uma situação que avolumou-se nos últimos 30, 40 anos, e muita gente ficava triste, já fala, estou com depressão. Uh, aquilo que a gente diagnosticava como melancolia, que é uma tristeza circunstancial que todo mundo passa, virou depressão de repente. E aí, acesso a remédios e uma série de situações desnecessárias em muitas vezes. E o borderline, ele, ele confunde um pouquinho as pessoas porque ele são várias manifestações típicas de outros transtornos, entende? Mas é muito importante falar sobre isso. Quais são os principais sintomas? Uh, Basicamente, é um sentimento de abandono, né? ainda que seja real ou imaginário. A pessoa pode imaginar que está sendo esquecida, deixada de lado, e ela não está sendo, mas ela tem essa sensação tão forte e se entristece com isso. Ou realmente, ela está se sentindo abandonada, esquecida. Essa é um dos, uma, uma das características. Outra coisa uh, também tem a ver com uh, excesso e pelo menos duas dessas áreas, como gastos excessivos, é, sexo, é, direção irresponsável, é, abuso de substância química, né? coisas assim, pelo menos duas dessas características que estão manifestando presente é, é uma característica é, border, borderline também. E aí eu diria também que essa questão de viver os extremos, né? a pessoa se autoavalia, ela tem uma alta imagem ou é muito ou é pouco. Então, hora ela está se avaliando muito em excesso, ou hora ela está se avaliando a, a, a deixar, né? não, não se avalia corretamente. Então, são características, e tem muitas outras, é que não dá para falar tudo aqui, uhum. mas são características típicas de outros transtornos. Né? O DSM, que é o Catálogo Internacional de Transtornos Mentais, o número 5, que é o mais atualizado, fala que alguns transtornos têm essas características meio semelhantes, são, são intersecções né, entre as características de um e de outro, como o transtorno bipolar, transtorno narcísico, transtorno distrônico. É, são vários transtornos que, às vezes, manifestam características específicas. O que eu queria insistir, Laine, se me permite, uhum. é que não se autodiagnostique. Você procure um especialista, alguém que possa fazer isso, ou um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes, já está numa situação de necessidade, inclusive, de medicamento. Agora, é, tem alteração de humor também, esse transtorno? Com certeza. Por causa dessa autoimagem distorcida, uma, uma avaliação de autoimagem, a pessoa... Ela está no limítrofe, no borderline, ela está para lá e para cá. Alguns psicanalistas colocam entre a situação de neurose e de psicose. Então, por exemplo, algumas pessoas nesse estado manifestam uma sensação de perseguição, elas se sentem perseguidas, mas é a imaginação. E isso é uma característica bem psicótica, né? é bem da psicose. Então, essa, a pessoa acaba é, se amedrontando, se fechando, enfim, vai se anulando socialmente, inclusive. Agora, assim, é, ele é muito amplo, muito né? Muito amplo. Como é que dá para a pessoa... O ideal, claro, é sempre procurar um Sim, profissional, um né? um especialista, mas, assim, em que momento a pessoa consegue perceber alguma coisa ou são as pessoas que estão em volta que conseguem perceber Normalmente, isso? Normalmente, a pessoa tem uma noção, mas ela não quer acreditar que tem algum problema na ordem emocional. 
Eu já disse aqui outras vezes que as pessoas, quando tem um problema físico, ela procura um médico. Se o médico certo. fala, vai fazer uma operação, vai tomar tal remédio, ele vai. Mas nessa área emocional é muito difícil. Mas, normalmente, quando ela, ela tem essa resistência de reconhecimento, as pessoas em volta já começam a notar. E normalmente fala, ah, você está bipolar, você está com esse humor ali, outra hora você está aqui. Mas, às vezes, essa dificuldade de diagnosticar é que leva as pessoas a, a procurarem ajudas erradas. Uhum. Por isso, insisto, procure um especialista para que haja um diagnóstico mais preciso. E existem é, níveis também, graduações? Tem gente que tem umas, uns sintomas muito Sim. fortes, tem gente que é só mais levinho. Dessas três características que eu descrevi há pouco, há, alguns manifestam mais numa área, naquele sentimento de abandono uma tristeza profunda, de se sentir rejeitado, mas outros se manifestam naquela questão dos abusos, por exemplo, drogas, sexo, é, remédios, tudo em excesso, alguma coisa assim. Então, é, uns se manifestam mais numa área, outros mais noutra área. Depende muito da característica da própria pessoa e da história em volta dela. E é bom conversar com o especialista para saber se o que está sentindo é uma coisa normal dentro de uma normalidade, né? Normal não tem ninguém, né? Claro, ninguém é normal. <risos> Mas, assim, dentro de uma normalidade ou se realmente está excedendo é, é, esse limite, né? Fundamental, porque a opinião de um especialista, inclusive até tira aquela, você não tem nada, você está envolvido numa situação circunstancial que te deixou excessivamente preocupado, ou nervoso, ou ansioso, e você projetou numa ou noutra coisa, então vai para casa, descansa, tira alguns dias, quebra uma rotina e está tudo bem. Por outro lado, se esse diagnóstico for bem feito, então a pessoa pode realmente ter que passar por uma terapia mais é, é, volumosa, vamos dizer assim, e em casos específicos até medicamentos. É isso que eu ia te perguntar. Tratamento nesse caso, medicamento e terapia? Pode ser terapêutico, pode ser não, em análises, um consultório de um psicanalista, de um psicólogo, mas também pode, em alguns, alguns casos, até para deixar a pessoa um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais na área medicamentosa. E é o tipo de coisa que, que pode ir e voltar? Ou é uma coisa assim que bem conversado, bem trabalhado, a pessoa vai conseguir meio que se livrar disso e seguir em frente de uma forma Sim. normal? Sim. Para todos esses transtornos que a gente encontra na área do psiquismo, há soluções. Há, a gente não fala de cura, Sim. porque cura é uma coisa muito, muito uhum. difícil de você estabelecer, mas de soluções. Uhum. Então, a pessoa está vivendo um transtorno como este, ela pode encontrar uma solução, ressignificar esse momento difícil da vida dela, encontrar um espaço em que ela aceita as diferenças que ela não estava aceitando anteriormente e viver uma vida normal. Ah, em casos extremos, quando a pessoa está sendo medi é, medi é, com, sofrendo medicamentos, né, por baixo de medicamentos, é, talvez é, é, esse processo demore um pouquinho mais, porque tem a questão do medicamento que tem um efeito muito mais físico, neurológico, e tem a questão terapêutica que tem a, 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 como essência buscar a, a, o problema na raiz, a situação na raiz. Mas é possível a pessoa ressignificar, viver uma vida comum, sabendo que muitas vezes tem essa ou aquela aquela propensão, vamos dizer assim. E só reafirmando, Sim. né, Jonatas, que não é porque às vezes, sei lá, um dia saiu e gastou um pouquinho a mais que está ah, com isso, isso. né? Para a pessoa não se assustar também. Eu né? volto àquela primeira afirmação minha. Hoje em dia, as pessoas, uma, mulher, uma mãe chega com um filho no meu consultório e fala, meu filho está com hiperatividade, ele não para, ele não para. Então, todo filho hoje que é muito ativo, é muito presente, extrovertido, brincalhão, é super ativo. E não é, é um transtorno, né? o déficit de, de atenção e de hiperatividade é uma coisa muito específica, tem um diagnóstico específico. Então, a questão tem a ver com a gente saber separar as coisas, saber o que é uma coisa, o que é outra, e ter muito cuidado, muito cuidado. Você tem razão em a gente reafirmar isso. Não é porque está fazendo uma coisa, ela está com borderline. Não é porque está triste, é porque está depressivo. Não é porque está ansioso com alguma situação específica na sua vida, é porque ele está com síndrome de ansiedade e está liberando pânico porque o coração disparou. É, tem que ter muito cuidado nessa hora. E sempre na dúvida procure especialista. Especialista. Né? Então, tá joia. Obrigada mais uma Obrigado vez, você, viu, pela sua participação aqui.